ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد আজকে আমরা অতি সংক্ষেপে কেয়ামতের বিভীষিকাময় যেই পরিস্থিতি হবে হাসরের মাঠ হিসাব নিকাশ এবং পরিণতি এর বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন এই দিনের কঠিন হিসাব নিকাশের যেই পর্বগুলো আছে সবগুলোতে তিনি তার নিজ গুণে উদ্ধার করেন বেলা হিসাব আমাদেরকে তিনি জান্নাতের অধিবাসী করেন এই বলেই শুরু করছি তো শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী এই দিনের যেই ঘাটিগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথম কবর থেকে মানুষকে উঠানো হবে এবং তাদেরকে হাসরের মাঠে নিয়ে দাঁড় করানো হবে যেই দিনের মেয়াদ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর দুনিয়ার হিসাবে হলেও পঞ্চাশ হাজার বৎসর অনেক বড় একটি ব্যাপার সেই দিনে মানুষ অবস্থান করবে এবং হাদিসে আসছে যে কাউকে তো তাদের আমল ভালো হওয়ার ভিত্তিতে সাত শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে আল্লাহর আরসের সায় তুলে আশ্রয় দেওয়া হবে বাকি বেশিরভাগ মানুষ আশ্রয় পাবে না এমন কি মানুষের পাপের পরিস্থিতি ও পরিমাণ অনুযায়ী টাকনা থেকে নিয়ে কান বরাবর এবং কারো এর মাঝামাঝি এই পর্যন্ত তারা পানিতে হাবু ডুবু খাবে কোন পানি যেটা তামার জমির উপর আর সূর্য চলে আসবে একেবারে মানুষের এক বর্ণনা অনুযায়ী আধ মাইল আর এক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আধাত এক বিঘত তার মানে কঠিন অবস্থা এই পরিস্থিতি যখন মানুষ ফিল করবে এমন অবস্থায় তারা হাহাকার করতে থাকবে তখন একটা পর্ব আসবে এখানে হাউদ আল্লাহ নবী সাল্লামের হাউদে কাউসার এটা এক আলাদা আর নাহরুল কাউসার আলাদা কাউসারের নদী হলো জান্নাতে আর এটা হলো হাসরের মাঠে তো এখানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই তৃষ্ণার্থ অবস্থায় অনেককেই পানি পান করাবেন কিন্তু পানি পান যারা করবে তারা অবশ্যই ইমানদার হবে নেক আমলের পাশাপাশি তাদের আমলটা সন্ন্যাস সমৃদ্ধ হতে হবে যারা পানি পান করবে না তাদের কোথায় ইমাম কুরতুবি রহমাহ এই কিতাবের তিন শত ছয় পৃষ্ঠায় বলেছেন যে যারা ধর্মত্যাগী অথবা যারা দিনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে এরা পানি পান করতে পারবে না এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নবী সাল্লামের এই হাউস থেকে যারা শীর্ষে থাকবে বিতাড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ওরা তারাই যারা মুসলিম হাকপন্থী জামাত থেকে দূরে সরে গেছে হয় খারিজি হয়েছে অথবা রাফিজি হয়েছে অথবা মোতাজিলা হয়েছে এমন কি বলেছেন যে যারা তাদের মতো করে পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেদাতি এবং প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এমনিভাবে তারাও রয়েছে যারা জালিম শাসক ঠিক তদ্রূপ যারা শাসক হোক কিংবা শাসক ছাড়াই হকের বিরুদ্ধ করেছে বিপক্ষে তারা ভূমিকা রেখেছে এবং হকপন্থীদেরকে তারা অপমান করেছে ঠিক তদ্রূপ যারা একেবারে খোলামেলা কাবিরা গুনা করে বেরিয়েছে অথবা পাপকে তারা অনেক মামুলি মনে করে পাপ দেদারসে তারা পাপ করে চলেছিল এইভাবে উনি বলতে বলতে বলেছেন যে যত বক্রপথের অনুসারী তার মানে চিন্তা করে দেখেন সুন্নাহ থেকে যারাই চলে গেছে ওই যে আর খাদিসে আসছে যে বাহাত্তর জন জাহান্নামে চলে যাবে মাত্র এক দল জান্নাতে যাবে সাহাবগঞ্জ জিজ্ঞাসা করলে বললেন যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের যারা অনুসারী এই পথে যারা থাকবে তারা ছাড়া তো অতএব ওই ওখানেই মানিন্ন হয়ে গেছে কারা হাউজে কৌশের পানি পান করতে পারবে আর কারা পান করতে পারবে না যাই হোক তারপরে আবার অবস্থান যখন বহু দূর পর্যন্ত গড়াবে তারা অধৈর্য হয়ে নবীদের কাছে যাবে বাবা আদম সহ নোহা এইভাবে মোসা আইসা 
ইব্রাহিম সহ আমাদের নবী সাল্লাম কাছে সবাই ফেরত দিবে নবী সাল্লাম বলবেন আনালাহ আনালাহ এটার জন্য তো আমি প্রস্তুত বা আমি যোগ্য তারপরে আরও শাহ আজিমের পাদ উদ্দেশ্যে তিনি সেজ দেয় অবনমিত হয়ে আল্লাহর এমন প্রশংসা করবেন যেটা আর কোনো দিন আগে করতে পারেননি তখনই আল্লাহ বলবেন মাথা উঠাও এবং চাইতে থাকো তোমাকে দেওয়া হবে সুপারিশ করো তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে এরপরের যে পর্ব আসবে এটা হলো আমল নামা পেশ করা আমল নামা পেশ হওয়া একটা জিনিস আর হিসাব নিকাশ নিরীক্ষণ করা আরেক জিনিস উপস্থাপন হবে মাত্র এরপরে হলো হিসাবের পর্ব এটা হলো পাঁচ নম্বরে ছয় নম্বরে হচ্ছে হিসাব নিকাশের এক পর্যায়ে আমল নামাগুলো তাদের হাতে দেওয়া হবে ভালো হলে ডাইন হাতে আসবে খারাপ হলে বাম হাতে যাবে তারপরে সাত নম্বর এখানে হলো চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ বিশেষ করে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের উপরে তাদের এই প্রমাণগুলো একেবারে স্থাপন করে সাক্ষী হিসাবে তাদের উপর দাঁড় করিয়ে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রমাণ করে ছাড়বেন যে তুমি এটার হকদার তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার ফয়সলা করা হবে তারপরে এর মধ্যে আবার যাদেরকে আল্লাহ মাফ করবেন তাদেরকে খুব সহজে কোনো রকম খালি পেশ করেই কোনো ধরনের নিরীক্ষণ ছাড়া মানে প্রশ্ন উত্তর ছাড়াই আল্লাহ মাফ দিয়ে দিবেন এর মধ্যে একজন তো এমনও আছে যে সে স্বীকার করবে তার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রেজিস্টারগুলো চলে গেছিল সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবে নিরাশ হয়ে না এইভাবে করে শেষে বলবেন যে দুনিয়া তো গোপন রেখেছিলাম আমি আখেরা তো তোমাকে মাফ করে দিলাম এটাকে বলা হয় হাদিস না যাওয়া বুখারিতে এটা আসছে এটা সবার জন্য যে হবে তা না আল্লাহ পাক বিশেষ কোনো মানুষ কীরকম করেন এবং আল্লাহ রহমতের প্রমাণ দিতে গিয়ে এটা বলা বলেছে তারপরে আসবে ওজনের পাল্লায় ওজনের পাল্লায় আমল নামানো নামা ওঠা এবং আল্লাহ নবী সাল্লাম একটা হাদিস যখন আনসরা দিয়ালান হু তার কাছ থেকে সুপারিশের ওয়াদা নিয়েছিলেন তো তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি করব এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে বলেছেন তখন তিনি বলেছিলেন কোথায় কোথায় আপনাকে খুঁজবো তিনটি জায়গার কথা যখন বলেছিলেন তার মধ্যে একটা হলো মিজান ওজনের পাল্লা আরেকটি ছিল হাউদে কাউসার আর আরেকটি ছিল পুলসিরাত তো যাই হোক সেটাও আর কঠিন অবস্থা মানুষের পরিস্থিতি তখন কেমন হবে যে আমার ওজনের পাল্লা ভারী হবে না হালকা হবে ওই বিভিন্ন আয়াতে আসছে আর হাদিসেও বা বিভিন্ন ব্যাখ্যা এতটুকু আসছে যে এই সময় সবাই চাইবে যে একটা নাকি যদি আমি বাড়াইতে পারি এই করতে গিয়ে সন্তান মা বাপের কাছে যাবে মা বাবা সন্তানের কাছে যাবে মানে যে যার কাছেই আশা করতে পারে যাবে কিন্তু কেউ কাউকে একটা নেই কেউ দিবে না সবাই ফেরত দিয়ে দেবে বলবে এখানে এটার জায়গা না এখন সব হলো নফসি নফসি মানে আমার কী হবে আমার কী হবে এই হলো কঠিন অবস্থা এরপরে পর্ব আসবে যে দল দল করে মানুষকে সেখান থেকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পতাকার অধীনে নেওয়া এতে নবীদেরও যেমন দল থাকবে এবং নেতাদেরও দল থাকতে পারে এবং এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি সেই সুরা বা ইসরায়েলের একত্র নম্বর আছে যেটা বলা হয়েছে ইমানা দৌ কুল্লাউনা সিম্বি ইমাম হিম সেই দিন সকল মানুষকে যার যার ইমাম সহ ডাকা হবে বা আল্লাহ বলছেন আমি ডাকবো ইমাম মির কাতির রাহিম আল্লাহ বলছেন যে সালাবদের একদল বলেছেন যেটা হলো হাদিস পন্থীদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে তাদের ইমাম আল্লাহ নবী সাল্লাম ছাড়ার কেউ না আলহামদুলিল্লাহ এই জন্যে আমাদের আনন্দ বোধ করা দরকার কিন্তু এটার সাথে দায়িত্ব যে আরও বড় এবং বোঝা যে অনেক ভারী এটা বহন করার মতো আমাদের ধৈর্য আমাদের প্রস্তুত প্রস্তুতিও থাকা দরকার এবং ভালো মানুষ ভালো মানুষের সাথে হবে খারাপ খারাপের সাথে হবে এটা আল্লাহ বলেছেন সুরা সাফাতের বাইশ থেকে তেইশ আয়াতের মধ্যে তারপরে একটা পর্ব আসবে যে তার মানে এখন তারা পুলসিয়াতের কাছাকাছি যাচ্ছে এতেই একটা ছায়া অন্ধকার তাদের সামনে ছেয়ে যাবে বিশেষ করে পাপি যারা এবং ভালোদের সাথে চলতে ছিল এমন সময় তারা বলবে যে আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম না আলাম নাকুম মা আকুম ইনু আদুন আহম তারা ডাক দিয়ে বলবে যে আলাম নাকুম মা আকুম আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না তারা বলবে শিলা কিন্তু এই কারণে তোমরা এখন আর আসতে পারছো না সুরা হাদিদের তেরো থেকে চোদ্দ নয় তো এটা আল্লাহ বলেছেন এরপরে আসবে যে আমাদের নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখনই তিনি কিন্তু হাউজে কৌসর এই সিরাতের তুলসিরাতের ওখানে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে বলবেন আল্লাহ হম্মা সাল্লিম সাল্লিম আল্লাহ তুমি রক্ষা করো তুমি রক্ষা করো এটা তার বিশেষ করে উম্মতকে সামনে রেখেই বলবেন ব্যাখ্যাতে এটাও আসছে নিজের কথাও এখানে সামিল কিন্তু মূলত তার উম্মতের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ বেকুল হয়ে এটা বলবেন আল্লাহ কাছে তো যাই হোক তারপরও যার যার আমল অনুযায়ী সেখানেও সেই এই ইয়েটা অতিক্রম করাটার পরিস্থিতি হবে পরিস্থিতিকারেও এমন হবে যে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হাদিসে আসছে যে বায়ুর মতো করে কেউ চলে যাবে মানে বিদ্যুৎ বেগ আমরা যাকে বলি এরপরে কেউ চোখের পলকের মতো যাবে আবার কেউ দ্রুতগামী প্রাণীর মতো আল্লাহ নবী সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বলেছেন এমনকি শেষ পর্যন্ত বলতে বলতে এটুকু বলেছেন যে আমল দুর্বল হওয়ার কারণে কেউ কেউ পড়েও যাবে 
ক্ষত বিক্ষত হবে নানান অবস্থা এখানেও একটা দৃশ্যবান মুসলিম শরীফে এভাবে টানা হয়েছে যে একদল পার হওয়ার পরে দেখবে তার সাথী সঙ্গীরা আসে নাই তখন আল্লাহকে বলবে যে এরা না আসলে আমরা যাব না এমন শব্দ তারা বলবে আল্লাহর সামনে যে দুনিয়ার আইন আদালতের সামনে মানুষ এরকম বলে না কেন তাইলে সৎসঙ্গী হওয়ার এত বড় একটা সুবাদ এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তখন আল্লাহ পাক বললেন তোমরা নিয়ে আসো তারা তো নিয়েই চলে যাবে আল্লাহ আকবর যে একসাথে নামাজ পড়ছি রোজা করছি এই শব্দ আদিসে আসছে হজের কথাও আসছে আল্লাহ আকবর মানে ভালো কাজ ভালো কাজের সাথে সঙ্গী বানানো অনেক উপকারিতা তার জন্য রয়েছে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি তারপরে যে পর্ব সেটা হলো শেষ পর্ব মাঝখানে এটাও আছে আর এক হাদিসে কিছু আছে যে মানুষের কিছু অধিকারের জন্য একটা ব্রিজ রাখা আছে সেই ব্রিজে আল্লাহ রবুল্লা আলমী অধিকারগুলো দিবেন এবং মুসলিম শরীফ হাদিসে আসছে ওইটা ছিল বোকারিতে মুসলিম শরীফ হাদিসে আসছে যে যেদিন টাকা পয়সা থাকবে না সেই দিন আসার আগে তোমরা কারো যদি অধিকার থাকে তো সেটা তোমরা বুঝিয়ে দিয়ে দাও তোমরা ফেরত দিয়ে দাও তো এই জন্যে আমাদেরকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ সচেতন থাকতে হবে কেননা এরপরেই হলো শেষ চূড়ান্ত আমাদের ঠিকানা হয় জান্নাত না জাহান নাম যারা জাহান নামে যাওয়ার তারা জাহান নামে চলেই যাবে আর যাদেরকে আল্লাহ হরবুল আলমিন জান্নাত দিবেন তাদের সম্পর্কে আসছে তারা কারা জান্নাতে আগে যাবে এটাই শেষ পর্ব বারো নম্বর এক হাজিসি তো আসছে যারা সত্তর হাজার হবে যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করতো না কোনো শব্দ শুনে যাত্রা নাস্তি বলতো না কোনো প্রাণী কোনো দিকে যাওয়া দেখে অথবা নিজেরা ঢিল মেরে এগুলো পরীক্ষা করতো না এবং কোনো ধরনের খারাপ কিছু দেখেই তারা খারাপ কিছু সিদ্ধান্ত মনে করে নিত না ভাবত না তারপরে তারা ছেঁকা দিত না এটা হলো শেষ চিকিৎসা আল্লাহ নবী সাহেব বলছে এটা চিকিৎসা বটে কিন্তু আমার উন্মতির জন্য আমি এটা পছন্দ করি না কেননা এটা মানুষের চামড়াকে বিবর্ষ করে দেয় পাল্টিয়ে দেয় আর আরেকটা হলো যে তারা ঝাড় ফুক চাইতো না কারো কাছে বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা রেখে দিত আল্লাহর কাছেই তারা চাইতোই হলো কথা তো সত্তর হাজার আবার আর এক বর্ণনা আসছে প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার এরা কোনো ধরনের হিসাব এবং কোনো ধরনের শাস্তি ছাড়াই জানাতে যাবে এবং অন্যান্য বর্ণনা আসছে মহাজিরদের যারা দরিদ্র ছিল তারা আগে আনসারদের দরিদ্র যারা ছিল তারা পরে এবং এরপরে সাধারণভাবে উন্মতির মধ্যে আমাদের নবী সাধারণ উন্মতির মধ্যে যারা দরিদ্র ছিল তারা যাবে এবং ধনীরা তাদের পিছিয়ে পড়ে যাবে আর পাঁচ শত বছর কেননা তাদের হিসাব নিকাশ অনেক লম্বা তো আল্লাহ পাক আমাদের হিসাব নিকাশ যেন লম্বা না করেন সহজেই যেন আমাদেরকে জানাতে দিয়ে দিন সেই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করবো এর আগে আমাদের প্রস্তুতি এখানে তো ইঙ্গিতে শুধুমাত্র বলা হয়েছে কিছু কথা বাকি পুরা কোরআন এবং সুন্নাতে যে আমলগুলো আমাদেরকে বিবৃত করে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন সেগুলোই হলো আমাদের ওই দিন পার পর পুঁজি এবং যত পাপের কথা বলা হয়েছে তার থেকে সাবধান করা হয়েছে এগুলোর থেকে বিরত থাকাই হলো আমাদের ওই দিন দ্রুততার সাথে পুলসিরাত পার হওয়া সহ অন্যান্য ঘাটিতে পার হওয়ার ব্যবস্থা সেই সাথে দোয়ার কথা বলানো বিষম শিখিয়েছেন অবদাদের এক হাজার পাঁচশো নম্বর হাদিস এবং দোয়ার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দেওয়ালে চাপা পড়ে মৃত্যু থেকে এবং উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা যাওয়া থেকে ডুবে মারা যাওয়া থেকে পুড়ে মারা যাওয়া থেকে এবং অপারক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় আমার বার্ধক্যে গিয়ে মারা যাওয়া থেকে আর আমি আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান আমাকে ছুবল থাবা দিয়ে বিভ্রান্ত করবে তার থেকে এবং তোমার পথে আমি পড়া ভূত বা পলাতক অবস্থায় মারা যাওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি আর আশ্রয় চাচ্ছি আমি যেন সাপের ধ্বংস নিয়ে মারা না যায় এই দুয়াটার সেই ব্যাপার আল্লাহ ইন্নি আউজ বিকামিনাল হাদামি ও আউজ বিকামিনাল তরদ্দি ও আউজ বিকামিনাল গরাকি ওল হারাকি ওল হারামি ও আউজ বিকা মিন আন ইয়াতাকাবিয়া শেতানু এন্ডাল মৌতি ও আউজ বিকা মিন আন আমুতা ফি সাবির মুদবিরান ও আউজ বিকা মিন আন আমুতা দিগা তো এই ব্যাখ্যাতে এটা আসছে বিশেষ করে শয়তান যে সুবল থাবা দিবে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম হত্যাবি রাহমাল্লাহ বলেছেন যে শয়তান তাকে হয় পথপ্রস্ত করে ফেলবে ওই সময় অথবা তৌবার থেকে তাকে বারণ করে ফেলবে অথবা তার যেই কাজগুলো সংশোধন করার কথা ছিল ওই সময় এটার থেকে তাকে আটকে দিবে আর না হলে সে করবে কি মানুষের যে অধিকার হরণ করছিল ওইটা হয়তো ওই সময় ফিরিয়ে দেওয়া বা মাপ চাওয়ার যে কাজ করতে চাচ্ছিল ওইটার থেকে সে বারণ করবে অথবা আল্লাহ রহমত থেকে তাকে নিরাশ করে ফেলবে অথবা মৃত্যুকে তার মনের ভিতরে ঘৃণিত করে তুলবে দুনিয়ার জীবনের উপরে আল্লাহ কেন দিলেন দোষারূপ এবং আক্ষেপ তাকে বিষিয়ে তুলবে যার ফলে আল্লাহর ফয়সালার উপর সে অতুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে বরং আল্লাহকেই অসন্তুষ্ট অবস্থায় সে তার সাথে সাক্ষাৎ করার পরিস্থিতি সে সৃষ্টি করে ফেলবে ইন্না আলিল্লাহ মা আলিমুসুনান প্রথম খণ্ডের দুই শত 
ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় কথাটা বলেছেন এবং এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে যে শয়তানের সময় উপস্থিত হয় ইমাম আহমদিন হাম্বলের সামনে হাজির হয়েছিল বলছিল আমি আর পারলাম না তনজিলি বলেন না এখনও এটা বলা যাবে না কেননা এখনও তো আমার প্রাণবায়ু উদাহ হয় নাই তার ছেলে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা এটা কেন বললেন আপনি লাইলাল্লাহ বলতে বলছেন আপনি হাত দিয়ে না সুযোগ ইঙ্গিত করলেন বললেন না আমি শয়তানকে উত্তর দিচ্ছিলাম ওই কথাটাই বলছেন ইঙ্গিতে এটা তাবাকাতুল হানাবিলার প্রথম খণ্ডের একশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় এসেছে এবং খুর্তুবি একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন আত্তাজকিরা যেটা আগে বললাম পুরা কিতাব ওই কিতাবের একশো তো সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠায় যে এইভাবে করে শয়তান এসে বলে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করো এটা আসল এবং সে অন্যের রূপ ধরে পিতার রূপ ধরে অথবা আরও কিছু ভালো মানুষের রূপ ধরে বলে যাতে করে সে তার কোথায় ফেসে যায় আর না হলে তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করো পরবর্তীতে বলে এটাই আসল তখন তিনি ইঙ্গিতে না বলেছিলেন তো যাই হোক পরে এক স্বাভাবিক অবস্থায় আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে এই বিবৃতিটা পাওয়া গেছে এইভাবে অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিদের কিছু ঘটনা এরকম পাওয়া গেছে এর থেকে বোঝা যায় যে ওই যে শয়তানের ছুবল থাবার মধ্যে এটা সামিল যে সবার ক্ষেত্রে না হলেও যদিও বা এক হাদিস এরকম আসছে যে শয়তান পিতা মাতার রূপ ধরে আসে এই হাদিস বিশুদ্ধ না কিন্তু এই হাদিসের যে শব্দ এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন যে কারো কারো ক্ষেত্রে এটা হতেই পারে সেই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে আশ্রয় চাই এইভাবে শয়তান থেকে এবং শয়তানের কাজ থেকে তার ছুবল থাবার থেকে দূরেও থাকতে হবে এবং আলিমগঞ্জ যেমন উদাহরণ দিয়েছেন কালকে আমাদের দিন ফুল সিরাত হলো এই দুনিয়ার দিনের সিরাতে মুস্তাকিমের মতো ওই ফুল সিরাতে আপনি যেভাবে পার হতে চান দুনিয়ার জীবনে আপনাকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে ওইভাবেই অটল অনড় থাকতে হবে এবং দ্রুত নেকের কাজে আপনাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে অলসতা এবং গড়িমসি করা যাবে না বিশেষ করে পাপ হয়ে গেলে তোবার ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে তৈরিগড়ি করতে হবে অনুশোচনা করে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে যেমন তোবার শর্ত আছে লজ্জা পরে তোবা করা পাপটা ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া আগামীতে আর করবো না নাও করা আর মানুষের হক থাকলে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া না থাকলে না পারলে অন্তত তার নামে ধান খয়রাত করা আর সময় থাকতে তোবা করা এবং খাঁটি নিতে তোবা করা কেননা যখনই পাপ হয়েছে তখনই তোবা করা এটা হলো বুদ্ধিমানের কাজ এটা দেরি করার কোনো বিষয় নয় আমরা যদি পরকালের কথা স্মরণ করি আজকে যে সংক্ষেপে যে আমরা বিবরণটা শুনলাম তাইলে চিন্তাই করা আসলে যায় না যে এটা আরও কত কঠিন কিছু হবে আমরা মানে খালি পয়েন্টগুলো বললাম সে পরিস্থিতি কেমন হবে লহমফি হাজা ফির উন শাহিক চিৎকার আর চিৎকার কঠিন অবস্থা ও জিলিফাতিল জান্নাতুলিল মুত্তাকিন ও বুরুজাতিল জাহিমুল গাউইন জান্নাতকে মানে যারা পথপ্রস্ত তাদের সামনে যখন প্রকাশ করা হবে তখন তারা কিভাবে চিৎকার করবে কঠিন অবস্থা আর যারা মুত্তাকি তাদের জন্য জান্নাত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন উপস্থা উপস্থিত করবেন তাদের সামনে এবং জান্নাতে পরিশেষে আমরা জানলাম যে আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রবিষ্টও করবেন মহান রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে সেই কঠিন দিনে আমাদেরকে সাহায্য করেন সেই সাহায্য পাইতে গেলে যা যা করা লাগে দুনিয়ার জীবনে আমাদের সেই প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দান করেন এই সেই দুনিয়ার ধ্বংসশীল এই এই সামান্য দিনের কিছু দুনিয়ার ক্ষণিকের এই দুনিয়ার ঢুকায় পড়ে যেন আমরা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হই এর মোহমায় যেন আমরা কেউ ফেঁসে না যাই এবং ফিতনা ফাসাদের আমরা এই যুগ এই যুগে যেন আমরা কেউ বিভ্রান্ত না হই আজকে অনেকেই আইফোনের সন্তান হচ্ছে অনেকে আজকে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইজম বিভিন্ন ধরনের তরিকা সেগুলিতে প্রভাবিত হচ্ছে আজকে অনেকেই আপনার দুনিয়ার এই লুব লালসায় আজকে বিভ্রান্ত হচ্ছে অথচ চিন্তাও করছে না যে আমাদের সামনে কি জিনিস অপেক্ষমান হয়ে আছে আর আল্লাহ পাক যদি আমরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করে এই দুনিয়াতে আল্লাহর বিধি নিষেধ মেনে যাই আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কি পরিমাণ জান্নাত রেখেছেন আর ধোয়া সামাবত আর তার বেশটাই হলো আসমান জমিন বরাবর তার দ্বার দৈর্ঘ্য কত হবে এবং সর্বনিম্ন স্তরের সর্বনিম্নে যিনি যাবে শেষে যাবে তারটাই হলো দশ রাজার রাজত্ব বা নিদোষ দুনিয়ায় অনেকের ব্যাখ্যাতে বলেছে হাদিসে শব্দও আসছে তাহলে এত আর তার নাজ ও নিয়ামত কত এগুলো তো কোনো চক্ষু দেখে নাই কোনো কানেও তার বর্ণনা শুনে নাই আর কোনো মানুষ কোনো দিন সেটা চিন্তা কল্পনাও করতে পারে নাই তার মানে একবাক্যে বলা হয়েছে দুনিয়ার আয় সারাম দুনিয়ার ভোগবিলাস দুনিয়ার চাকচিক্য দুনিয়ার যত উন্নত যত জিনিস যেখানে গিয়ে শেষ জান্নাতের এগুলো সেখানে গিয়ে শুরু আর এর বিপরীতে কঠিন শাস্তি যেটা এটা আমরা ভাবতেই পারবো না এই জন্য আজকের দিনে আমাদের দরকার ওই ইব্রাহিম আর তৈমির মতো করে মাঝে মাঝে এটা কল্পনা করা যে আমি যে জাহান্নামে চলে গেছি ধরতে হবে এবং কঠিন কঠিন শাস্তির কথা যেগুলো কোরআনে এবং হাদিসে বলা হয়েছে এগুলোর জন্য আমাকে ঘেরাও করেছে আর আমি হাউ হাউ করে যে হাউ মাউ করে চিৎকার করছি এই এই চিন্তা করে তারপরে আল্লাহর কাছে কী করতে হবে মাফ চাইতে হবে যে আল্লাহ আমার যদি এই অবস্থাই হয়তো কেমন হবে কেননা এই জিনিসগুলো আজকে আমরা ভুলেও মনে আনতে পারতেছি না নানান ধরনের ব্যস্ততা নানান ধরনের এনজয়েবল জিনিসগুলো যেগুলো শয়তানরা আমাদেরকে দিয়েছে এবং বিদুর্ম
ঘৃণা পরে সেখান থেকে দূরে সরে থাকি তাতে আমাদের যতই এখানে প্রলোভন দেখানো হোক না কেন আমাদেরকে যতই সেখানে আপনার সান্ত্বনা দেওয়া হোক না কেন আর বলা হোক না কেন এর মাধ্যমে আমাদের সমাধান আসছে অথচ এটাই আমাদের সমস্যা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে পরকালের সব কঠিন ঘাটিগুলোতে যেন সহজে উদ্ধার করে দেন হিসাব নিকা সহজ করে আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌসের অধিবাসী করেন এবং জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে রেহাই দেন কবরে আজব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আমি ওখরুদ আওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমি